Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Today I discuss about criminal law. Welcome to the NCS strategy series and this is my fourth vlog. Earlier I had vlogged about Consti, Foundation and Admin. I hope you liked it. I am overwhelmed with the response that I am getting on Instagram, liking it, appreciating it and I am so th thankful to you guys for that. So. Let's go about the criminal law. This In this uh, series, I'm going to declutter the NCA syllabus and so am I going to do with the criminal law subject. So criminal law is a very long and a very huge, has got a very huge syllabus. So let's try and break that into some parts and I'll share some tips and tricks which helped me pass this exam back in 2018. I hope it helps you too. And yeah, let's go. open the syllabus, it's necessary that you read the syllabus. As I always say, comprehend the syllabus, read the syllabus and go through it. At least take one full day and thoroughly read it because you will understand the syllabus of the syllabus that you are expecting. Also, the second tip is that IRAC is the most important thing in criminal law. IRAC is you, you write the answer in the form of issue, rule, analysis, application and conclusion. Analysis and application, usually people just mention 1A, but I say write analysis of the law, which you can take from the case law, and then you apply it to the facts. Application of law is, as I say, the most important. If you have to blocks in the first place, you will that application of law is very important and so is in criminal law. But criminal law may a twist it. Criminal law has many, many, many small, small cases at on every point. Because you know there is, uh, dif it is difficult to establish an offense and it, it is difficult to establish anything without mentioning a case in it. The key ingredients, if you have a particular offense, you have to look at case law. But the main issue is that you have th those many cases, you just need to refer to that particular point as it is mentioned in the syllabus. Do not read the whole case because one case will have many overlapping topics. It will have jurisprudence, it will have constitutional law, it will have charter rights, it will have many things. But just read the relevant part which is, which is directly related to your criminal syllabus. Uh, for example, for example, if you have case of R vs. Labai, so R vs. Labai has many, uh, you know, it unfolds in a way that it has many charter infringements to it and it has criminal provisions to it. So you just need to read the criminal part. You need, if you have time, well and good. But if you want to read, like if you want to get clear with the criminal concept when you're studying criminal law, then this is the main thing that you should definitely do is just restrict yourself to the criminal provisions. I'm going to discuss the syllabus uh, broadly. So broadly, my syllabus is divided in four parts. Mein divided hai. If you if you you know go through this method, it will be really understand for you to comprehend the whole syllabus. First, first is the offense, and the offense ha type of offenses. It can be a regulatory offense, it can be a indictable offense, whatever type of offenses, offense type of offenses, and then the elements of offense. Elements of offense ke further aage bade parts hai, but elements of offense mainly two part ka hai, jo hum common law countries mein padte aa rahe hote, jo hume pata hota hai is actus reus and mens rea. Principle wohi hai, bas language mein thoda sa idhar wo kar dete hain, thoda zada explain karte hain, they go into details and stuff. That is why to get confused but it is nothing to get confused actus reus is your action part and mens rea is your mental part but you know actus reus has also a lot of types of it negligence and ev every every action that you can think of an offense and every mental element comes under the mens rea so mens rea mein aapke paas degrees of mens rea and degree of intention it can be knowledge it can be willful blindness it can be recklessness so all of these are subcategories to these broad topics but if you understand that they come under under what topic they come then it will be become it will become very easy for you to write the answer so if you have knowledge or willful blindness then you will get a related case syllabus and then you just have to refer to that case understand the key concept understand how it was applied to that case and there you go you are cleared with the concept as you have finished the offenses, you will come to the second part pe aoge, that is extension of criminal liability. Second part is extension of criminal liability. Extension of criminal liability basically wo offenses are the offenses like in India, in IPC, mein section 52, tha, jis mein harboring in And the same way, yahan pe aiding, abetting, harboring or attempt, these are all offenses in which criminal liability is extended. If I aid a criminal, obviously I am helping him, I am assisting him, I am also liable under criminal law so these are the offenses which is covered under part 2 part 3 is defenses defenses aap keh lo ki obviously hame pata hai ki har har 
उसका एक डिफेंस हर कॉमन लॉ कंट्रीज में होता है कुछ डिफेंसेस तो कॉमन लॉ डिफेंसेस होते हैं लाइक ड्यूरिस्ट बट यू हैव टू सी देर आर एट टाइप्स ऑफ डिफेंसेस इन कैनेडा व्हिच आर इन प्लेस व्हिच हैव एवरीथिंग इन देयर क्रिमिनल मैनुअल क्रिमिनल मैनुअल इट में उनकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी होती है केसेस दिए होते हैं बट ये एट डिफेंसेस हैं आपको ये देखना है कि कौन से डिफेंस uh, आपके लिए सूटेबल है पढ़ने तो सारे ही हैं ऑब्वियसली बट सम आर फुल डिफेंसेस सम आर पार्शल डिफेंसेस आफ्टर डिफेंडिंग एंड द सेंटेंसिंग इसको मैंने वन उसमें रखा है ब्रॉड कैटेगरी में बिकॉज यूजली क्या होता है यू विल गेट अ बिग क्वेश्चन एंड यू विल हैव स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन यू विल फैक्ट्स विल बी बिग बट यू विल हैव स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन विद इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट तो आपको ये एडवर्शियल प्रोसीडिंग्स की पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या वो होती है लाइबिलिटी क्या ड्यूटीज़ होती हैं एडवर्ट ट्रायल प्रोसेस कैसे होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है एक केस होते हैं सबके एक एक केसेस मेंशन है मेनली और वो आपको प्रिंसिपल तो वो इतने लॉन्ग टाइप के आंसर्स में नहीं आते जैसे एक ऑफेंस और डिफेंस का आंसर आता है बट ये आई थिंक छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं सेंटेंसिंग अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसिंग ऑफ एबरिजिनल पीपल इज सुपर इंपॉर्टेंट सो उन सब इन सब पॉइंट्स पे जब आप ध्यान दोगे देन यू नो दैट यू कैन इजीली कवर द सिलेबस जस्ट दैट यू नीड टू यू नो ऑर्गेनाइज दिस होल सिलेबस इन योर माइंड वेरी थरली सो दैट यू कैन गो इन गो इन टू द निटिग्रिटीज एंड कम बैक एट द सेम टाइम नाउ लेट्स डिस्कस अ टिपिकल आंसर की चेकलिस्ट आपको क्या चेक करना है सो सपोजिंगली यू हैव सम फैक्ट्स एंड हैंड द क्वेश्चन हैज गिविंग यू सम फैक्ट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज वॉट इज द ऑफेंस what offense and what is the charge they are talking about now once you are clear with that you have to break that right you have to break that offense you have to bring in the elements the actus reus and the mens rea of that whatever they have asked for and obviously aapko to prove a person guilty you have to prove both things so you have to see what is the actus reus and what is the mens rea so you have to break that offense the second checklist the step number 2 to this checklist is that what are the other issues arising of the case in hand so all अदर इशूज कौन सी प्रोविजन में आ रहे हैं मे बी दे आर अंडर द क्रिमिनल कोड मे बी दे वॉन्ट यू टू एनालाइज समथिंग मोर मे बी वट एवर इट इज इट कैन बी अंडर कॉमन लॉ बट यू हैव टू सी दैट वॉट काइंड ऑफ ऑफेंस इज इट वॉट काइंड ऑफ अदर इशूज दैट आर रिलेटेड टू दिस द थर्ड इज नाउ द ऑफेंस दैट हैज बिन इस्टेब्लिश यू हैव टू सी कि डिफेंस क्या है अब मैं कौन सी डिफेंसेज में अप्लाई कर सकता हूँ ट्राई एंड पुट द स्ट्रॉगेस्ट डिफेंस फर्स्ट अनलेस दे हैव मैंशन यू कि आप ये वाला डिफेंस लगाओ आप स्ट्रॉगेस्ट डिफेंस लगाओ बिकॉज ऑब्वियसली यू विल वॉन्ट दैट योर पर्सन इज इक्विटेड और सो आपको ये जो चीज़ है ये आपको थर्ड वाले में मिलेगी दैट इज वॉट आर द डिफेंस फुल फुल डिफेंस शुड बी योर फर्स्ट अटैम्प्ट एंड देन इफ यू कॉन्ट इस्टेब्लिश फुल डिफेंस देन गो फॉर सम डिफेंस विच इज पार्शल बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली वो डिफेंस मांगे सो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव दैट डिफेंस फोर्थ थिंग इज सेंटेंसिंग इन केस यू आर नॉट यू नो द डिफेंस इज नॉट बींग एबल टू प्रूव एंड द डिफेंस साइड इज वीक तो आप सेंटेंसिंग पर अगर उनका कोई क्वेश्चन है कुछ सब पार्ट है सो यू हैव टू दे विल ऑब्वियसली पुट हाइपोथेटिकल सिचुएशन सो यू हैव टू मैंशन दैट ओके दीज प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस एंड येस दिस इज हाउ द फैक्ट्स विल बी अप्लाइड टू द लॉ एंड दिस इज द टेस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट so this is the brief checklist that i could you know possibly just make and give to you for your help so do refer to it and all these key tips and tricks are just you know <clears throat> they are just useful when you study so you have to study because you have to read the material there is no alternative to reading the material read your notes thoroughly and topic wise refer the cases कि इशूज आप समझो और जितना आपसे एक दिन में स्टोर होता है दिमाग में उतना स्टोर करो इफ यू आर गिविंग मेनी मल्टीपल एग्जाम्स टुगेदर देन नेविगेट बिटवीन द सब्जेक्ट्स लाइक यू कैन गेट टायर्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ बट देन यू कैन पिक अप एडमिन लॉ यू कैन गेट टायर्ड ऑफ एडमिन लॉ पिक अप पी आर तो लाइट रीडिंग कर सकते हो आप पी आर के सो माई नेक्स्ट ब्लॉग इज ऑल्सो ऑन पी आर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक प्लीज इट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो सम टिक्स एंड ट्रिप्स विच आई एम श्योर शुड हेल्प लॉट ऑफ पीपल so bye guys and take care and i'll be back with the pr blog the important thing is that once you have read the material one time you should not reread reread kar lo aap agar aapke paas time hai but i suggest once you're done with your reading and you're a little bit satisfied satisfaction level 30 40% aa chuka hai to aapne answer writing zarur karni hai and you make sure that you watch my nc exam tips and tricks blog which is which which was the starting of the series and you should 
डेफिनेटली गो इन अबाइड बाई दोज प्रिंसिपल्स बिकॉज आई एम टेलिंग यू आप सेल्फ स्टडी में बहुत सफिशेंट हो जाओगे यू डो नॉट नीड एनी बडी एल्स आप आप ऐसी सारा कुछ क्लियर कर जाओगे बस अपने सेल्फ स्टडी को तरीके से करना है स्ट्रैटेजी बना के करना है एंड वंस यू डू दैट आई एम श्योर यू गोइंग टू टॉप द क्लियर द एग्जाम टॉप तो कोई नहीं कहता बट क्लियर द एग्जाम ओके ऑल राइट